back to T3, Deepest to TV5. Tanggapin ba natin ang katwira ng MNDA Traffic Enforcer na walang hinuhuli sa jaywalking dahil walang panikit? Ito, inutil at walang alam sa batas ang aming na caught in the act. Huli sakto ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA na walang silbi sa Taft Avenue, Pasay City. Sa video ng ito, nakuha ng T3, makikita ang pagtawid ng mga tao kung saan ay pinagbabawal. Pero ang mga MMDA traffic enforcer, tila dead malang sa mga nagaganap. Kahit nasa harapan sila ng no jaywalking signage. Kaya naman ang mga taong nagtyatsagang tumawid sa footbridge, dismayado sa mga tauhan ng MMDA. Kasi mga inutil yung mga, ano niya, yung mga MMDA, pinababayaan nilang tumawid yung mga tao. Huh? Nagtitiis kami itong pumanik sa footbridge. Uh, Pinababayaan yung mga taong tumatawin. May namatay na dyan na mag-ina eh. Pikon na pikon na rin ang mga motorista dahil apektado sila sa pagsisikip ng trapiko sa Taft Avenue. Yes, Iba kayo mga MDA na yan. Hindi ginagawa yung trabaho nila. Dati naman kasi nanguhuli dyan eh. Pero ngayon kasi parang pinagbibigyan na nila. Ang pagharang sana para sa mga pasaway na pedestrian nakatambak lang sa ilalim ng tulay. Kaya nagpasya kami ang lapitan ng sinasabing team leader ng mga inutil na MMDA na si Mario Ibanez. Sir. Pero ang mokong, playing hard to get. Puro palusot din ang kanyang naging tukol. Hindi sir, ba, kanina pala yung pinagmamasdan doon na hinayaan lang ng mga bata ni... Pero ang mokong, playing hard to get. Puro palusot din ang kanyang naging tukol. Sir, sir, walang hindi nyo malang pinagkira ng jaywalking yung mga tao? Walang ticket ng jaywalking kasi ngayon. Bakit to? Wala nang issue kasi hindi. Dati merong jaywalking ticket pero wala na yun. Sana maintindihan nyo naman yun, di ba? Hey, sir, anong ginagawa ng mga tao nyo para maiwasan na yung mga pag... Uh, sige, sir, salamat. Sa puntong ito, nagpasya na kaming ipakita sa kanyang video na aming nakunang. Dito na siya tuluyan naging suplado. MMDA Chairman Francis Tulintino. Totoo bang walang panikit ang mga tauhan nyo sa mga lumalabag sa anti-jaywalking ordinance? Ang nais lamang ng T3 ay maging maayos ang daloy ng trapiko at huwag malagay sa piligro ang buhay ng mga tao. Para sagutin ang isyong ito, nasa linya ng telepono si Attorney Emerson Carlos, Assistant General Manager ng Operations sa Metro Manila Development Authority, MMDA. Sir, magandang hapon! Magandang hapon po! Eh, problema ho tayo sa Maytaft, ano? Hindi lang ho sa Maytaft, sa ibang parte ho, maging sa Pasay, eh, may mga signages ho dyan na sinasabing uh, no jaywalking, pero wala ho magawa yung mga tauhan ho natin. Ano hong problema natin? Wala ho bang panikit? Well, meron pong ano yan, panikit po talaga mm -hmm. mga yan, pero eh, baka hindi lang ho nila na-implementa. Okay. Kaya dapat po eh, pagsabihan din ho natin mga yan at kailangan pong... Uh, kasi ang mga tao po ay hindi kasama po sa patas trafiko, hindi lang po mga motorista, kundi pa rin mga tao na rin po. No? Eh nakalagay ho kasi sir dito, eh malinaw na malinaw kung nanunod ho sa video na sabing bawal tumilid, nakakamatay. Pero ito ho eh, nakikita naman ang in full view ng mga traffic enforcers natin na walang nagagawa. Eh sir, eh dapat ho dito talaga gumawa ho kayo ng hakbang kasi kung hindi, eh hindi lang ho ang T3, ibang mga programa rin titirahin kayo nito. Tama po, tama po kayo. Uh, Ipag-ano uh, po natin sa ating mga traffic constables na kailangan i-implementin po nila ang jaywalking. Okay. Lalong-lalo na po pag uh, meron pong mga traffic signages na nakasulat dyan oh. at uh, talagang wala hong uh, zebra lines traffic. Uh, at meron, lalong-lalo na kung meron pong mga, lalong-lalo na kung meron pong mga foot bridges. Sir, ito ay sasabihin ko sa inyo, dati naging agresibo ho si Chairman Francis Tolentino uh, sa mga nag-jaywalking. Parang kinakailangan ho siguro mag-sample na naman kayo. Opo, sige po. Ma mag-sample ho kayo, sir, para medyo tumino na naman. Eh, ga gawin niyo ho, buwan-buwan mag-sample ho kayo. Opo, uh, makakaasa po kayo at uh, talaga po uh, mag-gabing issue po ako ng uh, memorandum na kailangan pong uh, sample na itong mga maling uh, pagkatawid sa mga daan. All right. Marami salamat, sir. Thank you rin pa. Taposin natin ang linggo sa mga problema ang inaksyonan ng inyong T3. Case file ng episode namin na nag-rescue ang T3 
ng isang aning taong gulang na bata na pipi at bingi na ay uh, gulpi sarado pasama. Magsisilbing halimbawa sa mga walulupit na magulang. Kinasuhan na kasi ng child abuse ang walang pusong ama habang inaaruga na sa DSWD ang bata para mabura ang trauma. Matapos ang presyon ng mga taga-DPOS sa mga tricycle na kolorob sa Febrio Regalado, sa galas naman nag-operate ngayon ang ahensya para tiyaking madisiplin ng mga illegal na namamasada. Case closed! Ipinasaranan ang patio sa eh, Juan sa Bulacan dahil sa pagbubulgan ng T3 na puro estudyante ang umiinom ng anak at tumatambay sa resto bar na dapat talagang bawal dahil katabi lang ng eskwelahan. Ipinatawag ni Mayor ang COP ng Kabalatuan upang gabi-gabi nang magmonitor sa yeah. illegal na pasugalan yeah. sa kanilang nasasakupan. Yeah. Hanggang ngayon ay nakakulong pa mga yeah. operator ng peryahan yeah. na ng T3 ng February 14. Yeah. At mas lalo pang pinag-igting ang kanilang kampanya laban sa mga illegal gambling sa lugar. Si Mayor Bergara. Yan! Yeah. Case file, kinasuhan na ang namumuno sa escrow travel and consultancy agency na si Alma Biduya na ibinolga ng illegal legal recruitment para ang tunay, pala tunay na gawain. Case closed. Dalawang araw lang matapos kami yung kalapakin ang MMJ, tinampalap natin. And impounding area sa Ultra, eh sinuli nila ang jeep ni Mang Mario Santiago na walang multa dahil sa maling pagkumpis ka sa sakyan. Sa pagbabalik ng programa ang tinibag sa pader ng mga sira, ulo at loko-loko. Asin na natin lahat ng reklamo laban sa babaeng pulis na gustong pagkakita ng kaso ng isang dalagitang nire. Kung meron kayong reklamo o personal na karansan sa maling pamamalakad ng mga otoridad o ayansya ng gobyerno, ilabas sa mga cellphone at kumuha ng litrato o video. Ipadala sa aming email, t3sagotkita at gmail.com o tumawag sa aming hotline numbers. 355-5702 o 0918-983-T3-T3 Tandaan, ang aming aksyon ay nakantabay sa inyong sumbong.